హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టెక్నికల్ గోడచారి ఛానల్కి స్వాగతం సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ అంటే ఫ్యూజ్ అంటే ఏంటి ఫ్యూజబుల్ రెసిస్టర్ అంటే ఏంటి ఈ ఫ్యూజ్కి ఫ్యూజబుల్ రెసిస్టర్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి ఈ ఫ్యూజ్ ఫ్యూజబుల్ రెసిస్టర్స్ మన సర్క్యూట్స్లో ఏ విధంగా కనిపిస్తాయి ఎస్ఎండి టైపు అలాగే సాలిడ్ టైపు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది అయితే ఈ వీడియోలో తెలుసుకుంటారు అంటే వీటి రియల్ షేప్ గురించి తెలుసుకుంటారు అలాగే వీటిని మల్టీమీటర్తో ఏ విధంగా చెక్ చేయాలనే దాని గురించి తెలుసుకుంటారు ఆ విషయంలో మనకి సర్క్యూట్లు ఎందుకు ఉపయోగపడుతున్నాయి అనే దాని గురించి కూడా ఈ వీడియోలో తెలుసుకుంటారు సో ముందుగా అయితే ఫ్యూజ్ ఫ్యూజ్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్ దట్ కెన్ ఇంటరప్ట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ వెన్ ఇట్ ఈజ్ ఓవర్ లోడెడ్ అంటే ఫ్యూజ్ అనేది ఎలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్ అంటే ఎప్పుడైతే ఓవర్ లోడ్ అవుద్దో అప్పుడు కరెంట్ ని ఇంటరప్ట్ చేస్తుంది అనమాట బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ లో వాల్యూ రెసిస్టర్ దట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ సాక్రిఫిషియల్ కాంపోనెంట్ టు ప్రొవైడ్ ఓవర్ కరెంట్ ప్రొటెక్షన్ సో బేసిక్ గా చెప్పాలంటే ఇది ఒక లో వాల్యూ రెసిస్టర్ ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సాక్రిఫిషియల్ కాంపోనెంట్ అనమాట సాక్రిఫిషియల్ కాంపోనెంట్ అంటే దీనికి ఇదే హాని చేసుకుంటుంది ఎప్పుడైతే హాని చేసుకుంటుంది అంటే దీని గుండా ఓవర్ కరెంట్ ఫ్లో అవుద్ది కదా అప్పుడు దీనికి ఇదే హాని చేసుకుంటుంది అనమాట ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బలిదానం ఇచ్చుకుంటుంది సో ఈ విధంగా దీనికి ఇది హాని చేసుకుని ముందుండే సర్క్యూట్ ని అయితే రక్షిస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే ఆఫ్ ఎయిదర్ ద లోడ్ ఆర్ సోర్స్ సర్క్యూట్ సో లోడ్ ద్వారా ఓవర్ లోడ్ వచ్చినా సోర్స్ ద్వారా ఓవర్ లోడ్ వచ్చినా ఈ రెండు కండిషన్ లో కూడా దీనికి ఇదే సాక్రిఫైస్ చేసుకుని అయితే సర్క్యూట్ ని అయితే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ ఫ్యూజ్ ఖరాబ్ అయిందంటే కరెంట్ ఫ్లో అనేది అయితే ఆగిపోద్ది ముందుండే సర్క్యూట్ కి అయితే ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది సో అందుకనే ఈ ఫ్యూజ్ ని మనం ప్రొటెక్షన్ కోసం అయితే యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే కింద ఫ్యూజ్ తాలూకా డినోటింగ్ లెటర్ చూడండి ఫ్యూజ్ తాలూకా డినోటింగ్ లెటర్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఆర్ ఉంటది అనమాట ఎఫ్ అని ఉంది అంటే ఫ్యూర్ ఫ్యూజ్ అదే ఎఫ్ఆర్ ఉంది అంటే ఫ్యూజబుల్ రెసిస్టర్ అనమాట సో ఇక్కడ డినోటింగ్ లెటర్ రెండు ఉంటాయి ఫ్యూజ్ కైతే మనకు ఫ్యూర్ ఫ్యూజ్ కైతే ఎఫ్ ఉంటది అలాగే ఫ్యూజబుల్ రెసిస్టర్ కైతే మనకి ఎఫ్ఆర్ ఉంటది అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే వన్ టు టెన్ ఓమ్ రెసిస్టర్స్ ని మనం ఫ్యూజ్ గా అయితే యూజ్ చేయొచ్చు సో మన సర్క్యూట్ లో ఫ్యూజబుల్ రెసిస్టర్స్ యూజ్ అనేది యాజ్ ఏ ఫ్యూజ్ లాగా వర్క్ అవుద్ది అని అయితే మనం చెప్పొచ్చు సో ఫ్యూర్ ఫ్యూజ్ తాలూకా మెజరింగ్ యూనిట్ యాంపియర్ అలాగే ఫ్యూజబుల్ రెసిస్టెన్స్ తాలూకా మెజరింగ్ యూనిట్స్ అయితే ఓమ్స్ అనమాట సో యాంపియర్ అనేది మనకి కరెంట్ కి మెజరింగ్ యూనిట్ అనమాట సో లిమిట్ కి మించి ఫ్యూజ్ గుండా ఓవర్ యాంపియర్ గా ప్రయాణిస్తే ఈ ఫ్యూజ్ అనేది దానికి అది నష్టం చేసుకుని ముందుండే సర్క్యూట్ ని అయితే రక్షిస్తుంది సో ఎఫ్ఆర్ అనేది ఏంటంటే ఫ్యూజబుల్ రెసిస్టర్ సో ఈ ఫ్యూజబుల్ రెసిస్టర్ లో ఏంటంటే లిమిట్ కి మించి ఓల్టేజ్ గానీ కరెంట్ గానీ ప్రయాణించింది అనుకోండి ఈ ఫ్యూజబుల్ రెసిస్టర్ గుండా సో దీనికి ఇది నష్టం అయితే చేసుకోదు అంటే దీనికి ఇది డామేజ్ అయితే చేసుకోదు కానీ దీని రెసిస్టెన్స్ ని అయితే హై చేస్తుంది అనమాట అంటే దీని రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ని హై చేస్తుంది సో ఈ విధంగా రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ హై అయినప్పుడు ఏమవుద్దంటే ముందుండే సర్క్యూట్ కి కరెంట్ అనేది తక్కువ వెళ్తుంది అంటే రెసిస్టెన్స్ హై అయ్యేటప్పుడు కరెంట్ ని అపోజ్ చేస్తుంది అనమాట సో కరెంట్ ని కొంత అపోజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ముందుండే సర్క్యూట్ కి ఆ కరెంట్ లిమిట్ అనేది కొంచెం తగ్గుద్ది అనమాట సో ముందుండే సర్క్యూట్ కి జరగబోయే నష్టం అనేది కొంచెం తగ్గుద్ది ఎందుకంటే ఓవర్ కరెంట్ అయితే వెళ్ళట్లేదు కదా దీని గుంద ఓవర్ కరెంట్ గానీ ఓవర్ వోల్టేజ్ గానీ ప్రయాణించేటప్పుడు ఈ ఫ్యూజబుల్ రెసిస్టర్ అనేది దీని రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ హై అయ్యేటప్పుడు కరెంట్ అనేది కొంత అపోజ్ అయిపోద్ది కాబట్టి సో దానికి ముందుండే సర్క్యూట్ కి ఏదైతే నష్టం జరగబోద్దో ఆ నష్టం అనేది తగ్గుద్ది అనమాట ఇది ఫ్యూజబుల్ రెసిస్టర్ ఇది మనకి ఫ్యూజ్ సో ఇప్పుడైతే మనం ఈ ఫ్యూజబుల్ రెసిస్టర్ కి ఫ్యూజ్ కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం ది రెసిస్టర్ ఈస్ డిజైన్ టు రెస్పెక్ట్ ద కరెంట్ ఫ్లో ఇన్ ఏ సర్క్యూట్ బట్ స్టిల్ అలౌస్ ఇట్ టు పాస్ అంటే ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ అనేది ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తారంటే కరెంట్ ఫ్లో ని అయితే రెస్పెక్ట్ చేస్తుంది అలాగే కరెంట్ ని పాస్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఎంత వాల్యూ రెసిస్టర్ ఉందో అంత వాల్యూ కరెంట్ ని అయితే అపోజ్ చేస్తుంది కరెంట్ ని రెస్ట్రక్ట్ చేస్తుంది మిగతా దాన్ని అయితే పాస్ చేస్తుంది సో రెసిస్టర్ అనేది దాని గుండా కరెంట్ ని పాస్ చేస్తుంది అదే ఫ్యూజ్ అయితే దాని గుండా అయితే కరెంట్ ని పాస్ చేయదు సో ఇక్కడ అయితే చూద్దాం ద ఫ్యూజ్ డస్ నాట్ రిస్ట్రక్ట్ ద కరెంట్ ఫ్లో బట్ ఇట్ విల్ బర్న్ అవుట్ అండ్ స్టాప్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ వన్స్ ద కరెంట్ యాక్సీడ్స్ ఏ సర్టైన్ వాల్యూ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్యూజ్
ఫ్యూజ్ రియల్ షేప్ గురించి చూద్దాం ఇక్కడ మీకు రెండు చూపించాను ఒకటి మనకి ఇవి ఎస్ఎంపిఎస్ బోర్డ్స్లో గట్ట మీరు ఎక్కువ చూస్తుంటారు సో వీటిని మనం సాలిడ్ ఫ్యూజ్ అనొచ్చు వీటిని అయితే మనం ఎస్ఎండి ఫ్యూజ్ అని అంటాం సో ఈ రెండింటి గురించి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఈ ఫ్యూజ్ రియల్ షేప్ చూస్తే ఇవైతే మనం సాలిడ్ టైప్ అన్నాం ఇవైతే మనం ఎస్ఎండి టైప్ అన్నాం ఇవి ఏవైతే ఈ సాలిడ్ టైప్ ఉన్నాయో ఇవి మనకి ఎక్కువగా ఎస్ఎంపిఎస్ బోర్డ్స్లో అలాగే ఇన్వైటర్స్ బోర్డ్స్లో అలాగే యూపీఎస్లో ఇవైతే ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఈ ఫ్యూజులు మనకి బయట మార్కెట్లో మనం పర్చేస్ చేయాలంటే మీరు షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు ఎంత యాంపియర్ ఫ్యూజ్ కావాలో అని అడగాలి సో అంత యాంపియర్ ఫ్యూజ్ అయితే మీకు దొరుకుతుంది సో ఇవి పర్చేస్ చేసేటప్పుడు ఇవైతే మనకి ఎస్ఎండి ఫ్యూజులు సో ఈ ఎస్ఎండి ఫ్యూజులు అనేవి మనకి ల్యాప్టాప్ డెస్క్ టాప్ బోర్డులో అలాగే మనకి ల్యాప్టాప్ బోర్డ్స్లో అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి ఎస్ఎండి ఫ్యూజ్ డెస్క్ టాప్ బోర్డులో అయితే కొంచెం రేర్గా ఉంటాయి సో ఇవైతే మనకి ల్యాప్టాప్ డెస్క్ టాప్ బోర్డ్స్లో అలాగే మనకి ఎల్ఈడి ఎల్సిడి టీవీ మదర్ బోర్డ్స్లో గట్టా ఈ ఎస్ఎండి ఫ్యూజులు అయితే ఉంటుంటాయి సో ఇవి మనకి ఎస్ఎండి ఫ్యూజులు ఇవైతే మనకి సాలిడ్ టైప్ ఫ్యూజెస్ అనేది చెప్పొచ్చు సో ఇవి మీరు పర్చేస్ చేసేటప్పుడు బయట మార్కెట్లో ఎంత యాంపియర్ ఫ్యూజ్ కావాలని అయితే మీరు ఖచ్చితంగా అడగాలి దాన్ని బట్టే మీకు ఇవి దొరుకుతాయి అనమాట సో అలాగే ఇవి చూస్తే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా బోర్డ్స్లో ఈ ఫ్యూజులు ఫ్యూజుబుల్ రెసిస్టర్స్ చూడవచ్చు ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు ఫ్యూజుబుల్ ఫ్యూజులు ఎలా ఉంటాయి బోర్డులో ఎస్ఎండి ఫ్యూజులు తర్వాత నార్మల్ ఫ్యూజులు అయితే మీకు తెలుసు ఆ తర్వాత ఫ్యూజుబుల్ రెసిస్టర్స్ వీటి గురించి అయితే చూడవచ్చు సో టోటల్గా మీరు చూస్తే ఇక్కడ వీటి గురించి అయితే మీకు అర్థం అవుతుంది సో అలాగే ఈ ఎస్ఎండి రెసిస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్ఎండి ఫ్యూజుబుల్ రెసిస్టర్స్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు బ్లాక్ బాడీ సిల్వర్ సిల్వర్ అయితే ఉంది అలాగే ఇక్కడ జీరో జీరో వాల్యూతో ఉన్నాయి సో ఇవి జీరో ఓమ్ రెసిస్టర్స్ అనమాట సో ఈ ఫ్యూజులు ఎక్కువగా మనకి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ఇవి సప్లై పాత్రలో యూజ్ చేస్తుంటారు అలాగే ల్యాప్టాప్ బోర్డ్స్లో తీసుకుంటే మనకి అడాప్టర్ కనెక్టర్ దగ్గర ఇలా సప్లై పాటల దగ్గర అయితే ఫ్యూజులు అయితే ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు సో ఈ ఫ్యూజుబుల్ రెసిస్టర్స్ ఏంటంటే ఇవి మనకి సాలిడ్ ఫ్యూజుబుల్ రెసిస్టర్స్ ఇవి ఎస్ఎండి ఫ్యూజుబుల్ రెసిస్టర్స్ అయితే ఇవి సో అలాగే ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఎఫ్ఎల్ అని ఉంది ఎఫ్ఎల్ అంటే ఇవి ఫ్యూజుబుల్ కాయిల్ అనమాట సో ఎఫ్ఆర్ ఉంది అంటే ఫ్యూజుబుల్ రెసిస్టర్స్ సో ఎఫ్ఎల్ ఉందంటే ఇది ఫ్యూజుబుల్ కాయిల్ సో అలాగే ఎఫ్ అని ఉందంటే అక్కడ ఫ్యూజ్ ఉంది అనమాట సో ఈ ఈ ఫ్యూజ్ని మనం మల్టీమీటర్తో ఏ విధంగా టెస్టింగ్ చేస్తాం టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఫ్యూజ్ గురించి అయితే చూస్తే మల్టీమీటర్ రేంజ్ అనేది కంటిన్యూటీ లేదా బీప్లో అయితే మీరు పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని మళ్ళీ మనం ఫ్యూజ్ని చెక్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఓకే కండిషన్లో ఉంది అయితే మనకి బీప్ సౌండ్ అయితే ఇస్తుంది బోత్ సైడ్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఇటు రెడ్ని బ్లాక్ని ఒకవైపు మళ్ళీ రెడ్ని బ్లాక్ని ఇంకొక వైపు పెట్టేటప్పుడు రెండు వైపులా కూడా మీకు బీప్ సౌండ్ అయితే రావాలి కంటిన్యూటీ అయితే చూపించాలి అలా బీప్ సౌండ్ రాలేదు అంటే ఫ్యూజ్ అయితే ఫాల్టీ కండిషన్లో ఉందని సో బీప్ సౌండ్ వచ్చిందంటే ఫ్యూజ్ అయితే ఓకే కండిషన్లో ఉందని సో ఈ వీడియో ద్వారా అయితే ఫ్యూజ్ అంటే ఏంటి ఫ్యూజుబుల్ రెసిస్టర్స్ అంటే ఏంటి అనేది అయితే టోటల్గా మీకు అర్థమైందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో కొండ అయితే మర్చిపోకుండా కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం బాయ్ బాయ